हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई लर्निंग की मेनली इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ ई लर्निंग ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब देखिए ई लर्निंग क्या है सबसे पहले आपके माइंड में एक व्यू बनना चाहिए कि ई लर्निंग एक्चुअली है क्या उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी ई लर्निंग इसमें ई लर्निंग में जो ई है उसका मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक ओके सो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अब आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करके कोई भी चीज़ सीखना उसी को क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सो ई लर्निंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सेकेंड इट इज़ मोर रिलेटेड टू एडवांस लर्निंग जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है ये एडवांस लर्निंग से ज़्यादा मोर मतलब रिलेटेड होती है टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड इन इन ई लर्निंग जो ई लर्निंग होती है उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या डिवाइसेस का यूज़ करने के लिए हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड ही करेंगे तो जो ई लर्निंग है उसमें टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है Uh, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ई लर्निंग ई लर्निंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग इट प्रोवाइड्स अ न्यू अरेंजमेंट फॉर लर्निंग जो ई लर्निंग है ये एक नया कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का जो कि ट्रेडिशनल लर्निंग से अलग होता है ट्रेडिशनल लर्निंग क्या होती है जिसमें एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है इसको हम मोर ईजिली समझ सकते हैं कि जो क्लासरूम होता है क्लासरूम टीचिंग या ट्यूशंस में जो भी ट्यूशंस कोचिंग्स में होते हैं वो ट्रेडिशनल लर्निंग होती है लेकिन ई लर्निंग में ऐसा नहीं होता ई लर्निंग में आपको ज़रूरी नहीं आप क्लास में जाके बैठे हैं आपके सामने एक टीचर ही हो ई लर्निंग में कोई भी कंटेंट आपको ऑनलाइन मीडियम और यूट्यूब वीडियोज से या फिर क्या कह सकते हैं कि गूगल से ये भी जो भी आप कुछ सीखते हैं ना वो एक तरह से ई लर्निंग का ही मोड है जिसमें कि हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं ओके देखिए द मेन फीचर ऑफ ई लर्निंग इज़ दैट द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट इज़ डन थ्रू द इंटरनेट सिस्टम मेनली क्या होता है ई लर्निंग में इंटरनेट uh, सिस्टम का यूज़ किया जाता है जिससे क्या होता है कम्युनिकेशन और प्रजेंटेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सकते हैं इंटरनेट द लर्निंग इन्वायरमेंट इज़ एक्सपेंडेड बाई यूजिंग इंटरनेट इन इन ई लर्निंग अगर ई लर्निंग में हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो एक्सपेंड किया जा सकता है जैसे कि अगर गूगल पे देखते हैं तो उसमें क्या इंटरनेट के थ्रू क्या होता है गूगल पे जो कंटेंट होता है वो जो भी कुछ कोई भी इंसान दुनिया में बैठा कोई भी इंसान कोई कंटेंट सीखना चाह रहा है या कुछ जानना चाह रहा है तो वो गूगल तुरंत करके इंटरनेट का यूज़ करके उस कॉन्सेप्ट को जान सकता है समझ सकता है या यूट्यूब जो वीडियोज़ होती हैं उस पर क्या होता है इंटरनेट के थ्रू अपलोड की जाती हैं और इंटरनेट के थ्रू ही आप लोग प्ले करके देखते हैं सो so, वो क्या है वो भी एक ई लर्निंग का ही मोड है ओके okay, सो so, इसमें क्या हो रहा है लर्निंग uh, एनवायरनमेंट एक्सपेंड हो रहा है ई लर्निंग द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर्स इन्वायरमेंट फॉर लाइफ टाइम सॉरी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सोसाइटी फॉर एक्चुअल लर्निंग जो ई लर्निंग होती है उसमें क्या होता है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का इन्वायरमेंट एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है जिससे क्या कैसे होता है जैसे मान लीजिए कोई वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ी है उसको आपने आज देखा आप भूल गए मतलब सिंपल से याद है कोई भी चीज़ है एक टाइम के बाद इंसान उतना प्रॉपर याद नहीं रख पाता है तो पंद्रह दिन या एक महीने में आप भूल गए सो आप दोबारा रिवाइज करने के लिए अगर टीचर के पास एक बार टीचर से पूछेंगे दो बार तीन बार लेकिन आपको वही कॉन्सेप्ट अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो पड़ी तो आप उसको किसी भी टाइम कितनी भी बार उसको देख सकते हैं जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को एकदम मतलब दिमाग में आपके बैठ नहीं जाता है ओके अब देखिए जो ई लर्निंग है उसको हम और भी वर्ड्स से मतलब जानते हैं उसको और भी नाम दे सकते हैं जैसे ऑनलाइन लर्निंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग या लर्निंग या फिर ऑनलाइन एजुकेशन ओके अब देखिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है फर्स्ट पॉइंट इन दिस लर्निंग द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एट देयर पेस इट कैन आल्सो बी कॉल्ड कॉल्ड एज सेल्फ लर्निंग जो ई लर्निंग है उसमें क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पेस के अनुसार सीखते हैं या फिर कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट और अपने टाइम जिस भी तरह से उन्हें सीखना है उस हिसाब से सीखते हैं सो so, इसको हम सेल्फ लर्निंग भी कह सकते हैं जैसे कि आ, कह सकते हैं कि अभी किसी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पढ़ना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ना तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेगा किसी को ई लर्निंग जानना कि क्या है तो वो ई लर्निंग देखेगा अभी ऐसा मतलब जिसको जिस टाइम जो पढ़ना रहता है वो वही कंटेंट सर्च करके यूट्यूब पर वीडियो देखता है सो so, यही 
एक मीन्स है कि जो स्टूडेंट है वो अपने पेज के अकॉर्डिंग सीखते हैं सेकेंड पॉइंट मल्टी मीडिया इज़ यूज इन ई लर्निंग डिफरेंट टाइप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मैथड्स एंड डिवाइसेज आर यूज मल्टी मीडिया ई लर्निंग में यूज़ की जाती जाती है क्यों क्योंकि सिंपल सी बात है कोई भी कंटेंट आपको इंटरनेट के थ्रू डिलीवर करना है तो आप उसके लिए माइक माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे माइक का यूज़ करेंगे और जो भी इंटरनेट में वीडियो अपलोड करनी है तो उसके लिए गैजेट्स का यूज़ करेंगे सो इसी लिए क्या होता है कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग मैथड्स और डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं थर्ड ई लर्निंग हैज़ द सोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स एंड देर इज ऑल्सो प्रोविज़न फॉर ओपन एजुकेशन जो ई लर्निंग होती है उसमें क्या होता है उसके पास सोल्यूशन होता है जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स का मीन्स क्या है इसका कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर क्लास से कोई स्टूडेंट है उसको बेस्ट एजुकेशन चाहिए लखनऊ से और वो कहीं और किसी और जिले का है या स्टेट का है तो वो क्या करेगा वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह की वीडियोस या वहाँ के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ सकता है ओके okay? सो so, ये क्या करते हैं ई लर्निंग जो है ये एक तरह से जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशंस देती है और क्या करती है ओपन एजुकेशन को प्रोवाइड करती है ओपन एजुकेशन मतलब एक जगह से बैठो आप कहीं से भी शिक्षा ले रहे हैं नेक्स्ट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ई लर्निंग ई लर्निंग का जो मोड है उसमें कई कितने भी सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जा सकता है ओके okay, जैसे कि YouTube पे कोई वीडियो है उसको एक स्टूडेंट नहीं देखेगा उसको उस कंटेंट के बारे में जितने स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे वो सारी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखेंगे सो so, एक ही जो भी वीडियो मेकर है उसने वीडियो बना के डाला है तो अपने उस वीडियो के थ्रू अपने ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं ब्रॉड लेवल में फैलाता है सो so, इसलिए क्या होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इंक्लूड किए जा सकते हैं ई लर्निंग में नेक्स्ट पॉइंट ई लर्निंग इज़ डेवलप्ड बाय कंप्यूटर और डिजिटल गैजेट्स सिंपल सी बात है किसी को वीडियो अपलोड करना है या कोई भी रिटर्न कंटेंट अपलोड करना है तो वो उसके लिए क्या करेगा ब्लॉग बनाएगा या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल अपना बनाएगा तो उसके लिए कंप्यूटर या गैजेट्स का यूज़ करेगा ओके नेक्स्ट देखिए ई लर्निंग इज ऑर्गेनाइज ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो ई लर्निंग मोड होता है उसको ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उससे सीखते हैं किसी जिस स्टूडेंट को जिस कंटेंट के बारे में जानना होता है वो वही कंटेंट गूगल करता है या यूट्यूब पर वीडियो देखता है इसका एग्जाम्पल था नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स कंटेंट कैन बी मेड इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव विद द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसमें क्या करते हैं ग्राफिक्स एनिमेशन और मल्टीमीडिया का यूज़ करके जो हमारा कोर्स है उसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ओके okay? अब देखिए लास्ट है नेचर ऑफ ई लर्निंग नेचर ऑफ ई लर्निंग देखिए ई लर्निंग इस स्टूडेंट सेंटर्ड ई लर्निंग के जो कंटेंट्स बनाए जाते हैं उनको इस बेसिस पे बनाया जाता है कि स्टूडेंट की जो नीड है उसको फुलफिल किया जाए जिससे जो स्टूडेंट जिस कंटेंट के बारे में जानना चाह रहा है उसको वही प्रोवाइड किया जाता है सो so, क्या हुआ ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है सेकेंड ई लर्निंग डेवलप्स कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल्स कोई भी टीचर है या कोई भी एजुकेटर है या फिर कह सकते हो कोई भी स्टूडेंट है जिसको ई लर्निंग के थ्रू कुछ सीखना है तो क्या करेगा सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर या इंटरनेट की स्किल्स उसमें डेवलप होंगे उन्हीं के थ्रू ही वो क्या करेगा ई लर्निंग का जो मोड है उससे कुछ सीख पाएगा नेक्स्ट ई लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी हाँ सिंपल सी बात है ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अभी पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो भी गैजेट्स हैं उनका यूज़ करना और गैजेट्स में जहाँ गैजेट्स और डिवाइसेज आएंगे वहाँ टेक्नोलॉजी ज़रूर आएगी सो ई लर्निंग क्या होती है वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है नेक्स्ट पॉइंट ई लर्निंग इंक्लूड्स कम्युनिकेशन मीडिया एंड मेथड्स इन इट जो ई लर्निंग होती है वो कम्युनिकेशन मीडिया जैसे माइक्रोफोन और वीडियो मोड जो भी होता है सो so उसमें ये कम्युनिकेशन मीडिया को इंक्लूड करती है और मेथड्स को भी यूज़ करती है नेक्स्ट ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड जो ई लर्निंग होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है कैसे ये देखिए स्टूडेंट सेलेक्ट द कोर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स लर्निंग मीडियम इज आल्सो सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ई लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड ऐसी होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग और अपने मीडियम जिस मीडियम में वो वीडियो या फिर जो भी कंटेंट है गूगल पर रिटर्न कंटेंट उसको कैसे सीखना चाहते हैं किस मीडियम में सीखना चाहते हैं ये भी सब स्टूडेंट्स पे ही निर्भर करता है और स्टूडेंट्स को कौन सा टॉपिक किस टाइम पे पढ़ना है ये सब उन्हीं के अनुसार 
डायरेक्ट किया जाता है सो so, इसलिए कहेंगे कि ई लर्निंग जो होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है ओके गाइस आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग